നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീ വെജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കറിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാനും ഉണ്ട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അരയ്ക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ ജാറിലേക്ക് തക്കാളി ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിറകിയതാണ് തേങ്ങ ചിറകിയത് അരമുറി തേങ്ങ അതായത് മുക്കാ കപ്പോളം തേങ്ങ ഇനി മല്ലി മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി പൊടിയല്ല നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കളറിന് വേണ്ടി ഒരു റെഡ് കളർ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തേ ഇനി എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് പുളി കുറവായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള ലേശം പുളി പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി സവാളയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് സവാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരു പീസ് ഒരു കാൽ ഭാഗം സവാള ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താലും മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് കുരുമുളക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ തക്കാളിയിൽ ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ അരയുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അരയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള പൾപ്പ് പോലെയാണ് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത് കിട്ടേണ്ടത് വല്ല വെള്ളം നമുക്ക് വല്ലാതെ കൂടി പോകരുത് അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാത്രം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിഷിനൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് മസ്റ്റേഡ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് അതുപോലെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അത് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കായപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കായപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കായപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സവാള ഇത് ഒരു പകുതി സവാളയാണ് മുഴുവനും വേണ്ട പകുതി സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നേറായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഒരു കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി കറികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കറികളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത് അതായത് ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റും അതിന് ശേഷം ഗരം മസാല അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്കായ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴ
ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വഴട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ അരച്ച് വഴട്ടണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും ഒരു മൂന്നല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒന്നും സ്മെല്ല് വരില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ നിറവണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അര അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രോസൺ പീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആവരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തള വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര ഇനി ഇതിങ്ങനെ കുറുകിയ ഒരു പാകം വല്ലാതെ കുറുകുന്നത് കൊണ്ട് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിക്ക് ഏത് തിക്നെസ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാവും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ഇത്തിരി കുറുകിയിരിക്കുന്നതാവും ഇഷ്ടം അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടണം കാരണം പച്ചമല്ലിയുടെയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് അതായത് ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം കുറുകി വരികയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം ശേഷം ഒരു പകുതി പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേവല്ലാതെ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വാടി വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ ചപ്പാത്തി ഫുൽക്ക റൊട്ടി ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതുപോലെ പ്ലെയിൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ദോശയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിലുള്ള റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം ബായ്